Cyprus. Third largest island in the Mediterranean Sea lies some 40 miles from the southern coast of Turkey. The island is home to two main separate ethnic groups, the Turkish Cypriots in the north and the Greek Cypriots in the south. The Turkish Cypriots are descendants of the Ottoman Empire that conquered Cyprus from the Venetians in 1571. Some 30,000 Turkish mainlanders were settled on the island and Cyprus remained Ottoman Turkish for the next 307 years. In 1878, the Ottoman Sultan leased the island to Britain in return for assistance in reclaiming Ottoman territory lost to the Russians in war. However, Britain did not give Cyprus back and instead it annexed the island as a colony of the British Empire. This event would change the course of history for the Turkish Cypriot inhabitants of the island. Ladies and gentlemen, we have considered it our duty to respond to the call for ceasefire, to the UN call for ceasefire in Cyprus. Ceasefire in Cyprus will be effective as from now. place where we were born, place where we grown, fascinating country. That's where we were born. Yasemin kokladım mı Kıbrıs'ta hatırlarım. Yani Yasemin benim için Kıbrıs'tır adı. Her evde muhakkak Yasemin var. ...1947'de dükkan açtım tabii. 51'e kadar... ...urumlardan çok iyi giderdik. Daha evveli de yani. Hiç aramızda bir şey yoktu. Ve ben dükkanı açtığımda... ...müşterilerimin çoğu da urumudu. Hep gelirler, ben de tıraş olurlardı. Onlarla beraber... ...yer içerdik de, gezerdik de... ...her yere giderdik. Yani bir sorun yoktu o zaman. Ama ben o şükür çocuğum, çok iyi geçinirdik. Çok iyi geçinirdik. Komşularımız vardı. Sonra sonra fenalaştı insanlar. 57'lerde gerginlik başladı. Herkes yani 
salim hissetmemeye başladı kendi kendini. Türk çölünün çoğunluğu fazlaysa o bölgede Rumlar geri gitti yani. Evini bıraktı, sattı, bıraktı gitti. Aynı şey Türklerde de oldu. 59'larda daha çok ayrıldı. Yorka, a terrorist group led by Archbishop Makarios and George Grievous, waged a guerrilla war of terror against the British, Greek and Turkish Cypriots to allow Enosis, Union of Cyprus with mainland Greece some 600 miles away. Yorka'nın amacı İngilizler, İngilizden sonra da Türkler. Türkleri de öldüreceklerdi. In order to end the bloody conflict, Britain proposed a plan to create an independent Cyprus with a constitution that would safeguard the rights of the Turkish Cypriot minority. Agreement was reached. Britain, Greece and Turkey were appointed guarantors of the constitution. had equal political rights protected and maintained by uh, separate uh, veto rights, by separate voting in certain matters, and we thought that this was sufficient. We didn't realize that when Makarios signed the 1960 agreements with Dr. Kuchuk on basis of equality, he had already uh, appointed his Minister of Interior, Mr. Yurgajis, as a uh, the commander of a new secret army to try and destroy what was achieved within uh, uh, three or four years. We didn't realize that. We came to know of it later. Uh, it was too late. The Greek Cypriots then instigated the Akritas plan designed to rid the island of Turkish Cypriots and bring about Enosis Union with Greece. Rum tarafına gidilmez olduydu artı. Hatırlarım ben bir sinemaya gittik diye çünkü 58'de nişan olduydum ben de. Sinemaya gittik. Sinema başladı. Ansızın birisi geldi içeriye. Karanlık tabii sinema. Brosehi brosehi eze oya o kadiye. Broşür dağıtmaya başladı. Sessiz biz durduk Ayhan'la, hiç konuşmadık bile ama Türk olduğumuzu anlamasınlar. Amaçları en az yapmaktı. Yani adayı... Yunanistan'a birleşmek istedi, birleşmek yapmak diye. Bütün amaçları onların oydu. Yirmi üç Aralık 1963'te hadiseler başladığı gün Rumlar tarafından esir düştüm. Otuz dokuz gün. Bilinmeyen bir yerde esirlik yaşadım. İlk girdiğimiz gün esirlikte tuvaletin içinde kuru bir ekmek parçası bulduyduk ve zeytin vardı. Kuru zeytin. Zeytinlere futbol oynardık. Ve o duruma düştük. Üçüncü gün o kuru ekmeği isladıp o top oynadığım zeytinler ile onları yemeye başladık. Bakın bunlar unutulacak şeyler değil. Bunları size anlatırken içimdeki heyecanı anlatamam size. On dördüncü gün gelip bizi davet ettiler futbol oynayalım. Havlu'da futbol oynayalım. Bakın bundan evvel 
eski bir futbolcu arkadaşım Rum. Tabii bekçiydi bizi beklerdi. O bize dedi ki gizli olarak dedi sen de yine beni dedi cevap verme. Sizi davet edecek dedi futbol oynarsınız dedi. Ve topu atıp dedi uzağa gidecek top ve gidiyken arasın dedi arkada sizi vuracaklar. Sakın çıkmayın dedi. Ve dedikleri gibi ne oldu? Biz geldi davetle futbol oynayalım ve biz kabul etmedik. Bakın bunlar unutulacak şeyler değil. Bunları size anlatırken içimdeki heyecanı anlatamam size. Dışarı çıktım da hala daha gözümün önündedir Rum askerleri silahlı silahlı evlerimizin etrafında ve karşımızda da bahçe vardı. Bahçenin içinde böyle koşuşular şey edilirdi. Saklanırlar. İçeri girdim de dedim Karabetcan ne var dedi. Etrafımız dedim hep Rum askeri doldu. Çıkma dışarı adamın boğazı ilk kez hayatında boğazı şişti. Dışarı çıkma. E çıksam da çıkmasam hep kapılar cam bir vurdu kırdı işte girdi içeri. Kapımızı kırıp da içeri girdiklerinde de eşimle esir aldıklarında ve oğlanla oğullarımı içeri odaya soktu. Karolalar nefesine saklan. Çünkü asıl böyle 15, 14, 13 yaşındaydılar hepsi. İşte erkek çocuğu, en küçükleri. Bu da 5 yaşındaydı. Ertesi gün sabah sabah bizi Lefke'ye götürdüler. Giriş o giriş yani Lefke'ye. Ne ev, ne eşya, ne hiç hiçbir şey. Böyle soğan ortası gibi kaldık Lefke'de. 20. gün, çünkü bizi esir alırken iki de kız esir aldılardı. Ve esirler tabii, kız esirler başka bir taraftaydı. Duvar aşırı başka bir yerdeydiler. Ve Rum polisleri onları reyip yaparken yani e, duyardık sesini kızların. Yani, yani, şu, onlar, onlar unutulacak bir şey değil. Went uh, in 1963, about 10 months before the attack on us. Doctor Kuchuk and I, uh, with a number of delegates, we went to Ankara. Uh, Inonu received us with his cabinet, and I was the spokesman. So I told them what I had been writing in my reports that uh, Greek Cypriots are arming; they will destroy this partnership. They are doing a lot of harm to us. Uh, they are not yielding our rights under the Constitution. Uh, Anti-Turkish atmosphere is being created on the Greek Cypriot side. Uh, when I told all these things about armed preparation and so on, uh, Inonu, turned to his foreign minister, Mr. Feridun Cemal Yurkin, and said, if all this uh, is true, then we have a very serious problem. We were uh, confined into little areas, 3% of the whole Cyprus. If we tried to go from one place to, to, to another, we were at the mercy of Greek Cypriots. 203 uh, people uh, were arrested, taken away and disappeared. Now they are finding their bones in wells and other places. Uh, United Nations with a combined Greek-Turkish uh, committee is uh, getting information and finding these people.
4 yılında oluşturulmuş olduğumuz Şehitler Müzemiz vardır. Bu Şehitler Müzemize bugüne kadar 56.500 kişi gelmiştir, ziyaret etmiştir. Ben her zaman söylüyorum Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelenler, dıştan gelenler bu müzemizi görmeden geçmesinler. Çünkü vatan topraklarının nasıl kurtarıldığının ispatı burasıdır. E, bugüne kadar 2200 kişiye yakın şehit verdik. Dünyanın hiçbir yerinde bu nüfusta olup da bu kadar e, şehit veren bir memleket yoktur. Bunların içerisinde e, ç- çocuk var, 3 günlük bebek var, 3 günlük bebeğe 40 kurşun sık durumlar katliam yaptılar. 90'lık memelerin dahi e, yaktılar, üzerine mazot dökerek yaktılar. E, Arpalık köyünde e, caminin içerisinde tuttukları 5 kardeşimizi kurşuna dizdiler. Bahta 4 kardeşimizi yere serdikten sonra e, başlarını paltayla parçaladılar. Bunların hep resimleri gördüğünüz gibi hep burada vardır. Murat Ağa sandallardaki bütün bir e, evde yaşayan ve bir aileden olan 10 kişi, 15 kişi ipine bağlayıp canlı canlı toprağa gömdüler. Yine Taşkın köyündeki bütün erkekleri toplayıp e, köy meydanında e, aldıktan sonra dağların içerisine götürüp kurşuna dizdiler. Yine terazi köylerinde aynı şekilde yaptılar. Barbarlık Müzesi'nde 3 tane çocuğunun çocuğunu annenin bucağında e, banyo içerisinde başlarından kurşunladılar. Korkuyla yaşardık oğlu. Korkuyla yaşardık. In Cyprus you always had suspicious. Am I going to get stabbed today from a Greek? Or am I going to be killed by a Greek today? Am I going to be locked up by a Greek today? That's how the life was in Cyprus. There were road blockades, and one day they blockade the road from Nicosia to Mora. And we got the message, and my uncle's house was at the Gerinya Kale. And 25 people from Mora, they sat in the front door and slept on the concrete and so on, so stayed there. But my brother. He say, um, I get on well with the Greeks. I think I go. I go to I don't think they'll hurt me. And they seen him drive out of Nicosia. They seen the Thailand of his Morris. That's all. I don't think he went very far, but they got him. Who knows what happened to him? They got the car and they got him. And the car was full of bread. He had to take some bread to his kids. 
They never seen him again. 60'larda artık çıkıp köyüne gideceksen kaybolurdum. Birçoğu hala daha kayıptır ne olduğunu bilmiyor. Onları alıp öldürürlerdi. Bakalım nere gömdüler. Artık biz bu duruma karşı biz de kendimize göre e, Türk tarafında kalma tercih ettik. Türk çıkamazdı Rum tarafına. Türkiye'den yardım gelirdi bize. Yani e, ekmek yiyecek ve kuru yemekler onlarla idare ederdik. Ta 74 hadiselerini verdik. Bu defa ne yapacaktık, ne, yapacak, ne yapalım? Mecburen kendi imkanlarımızla kendimizi savunmaya başladık. Azimliydi, iman vardı ve e, Türkiye'nin desteği. Yani, Türkiye'nin desteği olmasa dayanamazdı Kıbrıs Türk'ü. Çünkü zaten savunma şeyi yapılmadı, eğitim yapılmadı, direnme eğitim yapıldı bizde sadece. Rum'a karşı direneceğiz. Yaptığımız mücahitlik kendi e, vatanımızı, namusumuzu ve bayrağımızı korumak için mücahitli yaptık. Çünkü bize karşı Rum e, askerleri ve yogacılar büyük bir e, saldırıya geçmişlerdi. Rumlar orada yaşayan bütün Kıbrıs Türk'ünü mahvetmeye çalışıyorlardı. Biz de onlara karşı kendi kendimizi mütefa etmek için e, uğraş vermekteydik. Yani biz e, 10 kişi, bin kişiye karşı savaş verdik. Adamlar bizlere karşı, yani buldozerleri tank şeklinde yapıp üzerimize gönderdiler. Yani onlarda da cesaret olsa bizi çoktan mahvedildi. Fakat cesaret yok. E, Türk davasını ilerletmekti maksat yani Rumlara karşı. Türk davasını müdafaa etmeydi, ilerletmeydi. İlhak olmayı kabul etmezdik bir kere Yunanistan. Erenkoy was a major enclave used by the Turkish Cypriots to channel arms from Turkey in order to defend themselves and resist Enosis. Başladı her gece artık silahlar gelir. Onları gece boşaltacaksın, mağaralara götüreceksin. Saklayacağım, barış gücü görmesin. O bir ertesi günde Aryev gelir, din gibi askerleri. Ya poliye un yollayacak, onun içini silah doldurduk, her mermi yollardık. Para öderdik kendileri, tabi cemaat yollardı parayla koşadan. Para verirdik askerlere, götürürlerdi, filan köye falan köye giderdi. Her tarafa, Kıbrıs'ın her tarafına silah giderdi Yerenköy'den. E bu arada Rumlar bilir ki Yerenköy şeydir. Kıbrıs'ın kale başıdır, silahların geldiği yerdir. Başladılar her taraftan bastırma. Askerine saldırdılar Erenköy. Tanklarına, denizden de üç tane hücum botuna. Ben bölük komutanıydım o zaman Erenköy'de. Bizim bölge 32 mil kareydi. O bölgeyi tutmak için bir binbaşının dediğine göre bir tabur asker ister. Yani 12 bin kişi. 
bir 700 kişiydi. Ama Rumların kalbinde bir korku vardı ki Erenköy'de çok Türk askeri var, yürük varmış. Oysa 22 tane asker vardı. Bir batçavuş, bir general, bir de üstte. Başka yok da Kıbrıslıydılar. Saldırdıklarında Erenköy artık eğer aramızdan Rumlar cesur olsa da aramızdan sızsalar. Yüksek tepelerde var bir manga bunda, bir manga bunda. Vadi boş. Gaysa aradan da parçalardı bizi, hiçbiri kalmazdı. Ne yaptık biz? Birinci hattı bıraktık, çekildik ikinci hatta. Erenköy'ün ikinci hat sınırları vardı, mevzileri kazılmış hazır. General açık gördü, hep hazırdı. Hatta her evin yanında bir sığınak vardı uçaklar için. Harp başladı mı erkekler tepeye, kadınlar çocuklarla sığınaklara. Öyle olunca zarar gelmezdi çocuklara. Çekildik ikinci hatta. Köverdiğimiz birinci hattı vurumlar. iki gün sonra açtılar da geldiler ikinci hatta karşımıza. E bu arada da Türk uçakları geldi. Bir hayli dövdüler bunları. On August 9, Turkish fighter planes bombed Greek targets at Erenkoy. Archbishop Macarius warned Turkey to cease the bombing or he would attack every Turkish village and enclave. A ceasefire was organized by the United Nations. Ben daha önce şoförlük yapardım. Refah Kola diye bir şey vardı, şirket vardı Leymasu'nda. Oradan kola getirirlerdi. Bize de dağıdırdık Türk tarafına. E, 6 Nisan 1964'teydi. Evet. 6 Nisan 1964'tü de evet. Yolda gelirken Köfünye isminde bir yer vardı. Oraya geldik. İki arkadaş, benle Yücel isminde bir arkadaş daha vardı. Girdik içeri, acık dedik dedik oturalım bir şeyler yiyelim. Geldi bir adam dedi madem ki Türk tarafına gidersiniz dedi. Bir de arkadaş var burada dedi gidemedi dedi Türk tarafına. Nasıl götürelim dedik. Araba iki kişiliydi. Arkası da kola doluydu. Kolalar kaldırdılar. Bir yercik yaptılar. Oturttular adamı oranın idarecisiymiş, polismiş neymiş bir de birisi varmış orada. Madem bunlar gidecek dedi sen de otur kaşalar üstüne ne diyor da git dedi. Ve onu da al dedik işte. Atalasa diye polis istasyonu vardı orada. Orada durdurdular bizi, yokladılar. Dediler ki bu adam niçin arkada? E dedim vallahi yolda bulduk yani. Verdiler bize getirdik dedim. Tamam dedi bir de bizde var dedi. Onu da tuttular kaşaların üzerine. Ama dediler şimdi diyor Türk tarafına gidiyorsunuz. Biz tahmin etmeye gidesin ama madem ki gidiyorsunuz götürün bunu da Türk tarafına dediler. Geldik Mausa kapısına. Orası yeridi şu ayrılırdı Türk tarafı Rum tarafı. Gene Rumlar tekrar durdurdular ve yok orada da yokladılar bizi. Asker vardı normal Yunan askeri bile vardı içerisinde. Hatta benim bir komşum vardı Kıbrıslı bir Rumudu. Vallahi arabayı durdurdular. Endirdiler bizi aşağı. Bir Land Rover öyle üstü muşanmalıydı. Götürdüler bizi onun içine koydular. Dördümüzü de. E tabii ki oradan sonra akla gelen her şey olur. Niye diye endirsinler arabamızdan da götürsünler o aya doğru. Sabahleyin saat beş buçuk altıda komşum geldi pencereye vurdu. Kalk Suzan, Suzan kalk. Urumlar köyü bastı dedi. Nasıl kalkacak, çocuklarımızı nasıl kapacak kucağımıza ve koşalım orta mahalleye, Türk mahallesine hiç anlatamam. O korkuyu nasıl anlatamam yani. Evimizden o çıkış çıktık. Orta mahalleye gittik. Yengemin evine gittik, abimin. Onların evlerinin yanında bir sinema vardı, Türk sineması. O Türk sinemasının içi hep Rum askerlerinden doluydu. Geldiler bizi yitek haka Rum askerleri. 
hepimizi aldılar. Yitek haka bizi. Hepimizi sinemanın içine soktular. Kadınlar, çoluk çocuk, ihtiyarlar. Sinemanın böyle etrafında balkon gibi bir şeyler vardı. Hep bütün o sinemanın etrafı Rum askerlerine, Yunanlılarla daha doğrusu. Bizim köyün gavurları aslında istemezlerdi yani bize kötülük yapsınlar diye. Onlar da vardı ama bize hiçbir kötülük yapmadılar. Ama Yunan askerleri. Başkanları Kıbrıslı. O da geldiydi oraya. Babamı gördüğünde tanıdı babamı. Çünkü babam işlerdi böyle yollarda şeylerde diye. Tanıdı babamı. Nereden tanıdıysa. Gelsin seyir o giriye Mustafa dedi babama. Ge o emir o giriye seyir o neyse ismi dedi gene babam. Ne yapalım oğlum dedi gene. Dine kavme niye mu dedi gene dine. Bizi ihtiyarları bile kadınları çoluk çocuğu ne suçumuz var bizim de topladığımızda. Elinizdeyik kaçamayık ya. Bak dedi kendine benim torunum bir saattir ağla dedi kendine bir kadeh su bırakmadılar beni alayım vereyim çocuğa dedi kendine. Adam o saat babama dedi mefuası de giriyor Mustafa ki allolio bırakacak sizi kaçarsınız. Ama o adam gelmeden bir şey geldi dedi. Yunan askeri hiç unutmam o gün. Eller, eldiven, beyaz eldivenler vardı elinde. Hep kan içinde. Çekti böyle şeyleri, bombaları, savırsın, sineman içine öldürsün hepsimizi. Benim bir komşum ciracık, onun kocası, yani Rum'dur ama söylerim Allah eyliğini versin adamın. Eğer o adam olmasaydı şimdi biz hayatta olmazdık. O adam görünce kendini şu böyle çekiyor bombaları atsın sineman içine. Ellerinden yakaladı Yunan askerini. İyse belli olsun re dedi kendine. Dif değil de hafta mora gel yeneceğiz ge. Yer yüz dedi gene de. Atacan öldüresin kendilerini. Ben o gün sinemanın içinde çocuklarımı sandalyenin altına sokardım. Bizi vururlarsa çocukları vurmasınlar diye. Yani düşünebilin aklımız da kesmezdi şu bizi öldürecek, çocuklarımızı da öldürecekler. Her dakika havaya sineman içinde ateş atarlardı. Korkudulardı bizi. Bana Kıbrıs'ı bağışlasa deseler bana gene tekrar polemikaya git de yaşayasın asla gitmem. Çünkü biz gördük 74 harbını korkusunu içtik diye söyledik sonra... Ellerim buz gibi ne olur. Orada zaten biz onların ne konuştuklarını ne ettiklerini bile dinleyemezdin. 10-12 kişi kadar bir şeyler vardı onlarda. Yani onlar da ayrı iki bir arabayla geldiler oraya. Birkaç kelime sordular, birkaç da yumruk vurdular tabii. Ama bu arada diğerlerini sıraladılar bir yere. E ben dönüp baktığımda da bir tanesi çağırdı ya çekil aradan dedi ona çünkü benimle vururdu ya bana o saat çekil aradan dedi o çekil aradan dedi ne itti beni gittim onların yanına o zaman başladılar da aramaya e tabi ben yattım tahmin ettim birkaç tane kurşun yedim Ondan sonra da birkaç kişi başladı ingilemeye. İngilemeye başlayınca geldiler de başladılar daramaya tekrar orasını. O zamandan sonra çok kurşun yediydim öyle ayaklarım için. 11 kurşun yarası olduydu. Vurduklardan sonra çekildiler kendileri aşağıda bir ufacık bir kilise vardı öyle ufak bir kilise. Ve orada ateş yanardı. Bu askerler şu bizi getirdiler oraya. Orada otururlar da konuşurlar. Yani, Tabi bizi vurduktan sonra da endiler abi onlar bizi ölü zannetti. Ben yavaş yavaş ondan sonra kaldırdım başımı baktım ki onlar aşağıda ot mot bir şey tutar çekerdim kendimi yavaş çünkü dizler artık kesildiydi çünkü buralarım hep burulduydu. Biraz daha gidebileyim biraz daha gidebileyim bir şey olmazsa İngilizlerin kampına 
yanaşayım der. Çünkü bilirdim oralarda İngiliz kampı vardı. İngiliz kampına gidene kadar dört saat yerlerde süründüm. Yani ışıklar dışında her şeyi görünürdü zaten oradan. Yakınıdı. Belki onlar da silah seslerini duymuş olabilirlerdi. Yani belki iki kilometre bile yoktu. Bir kilometre kadar bir şeydi. Görünürdü oradan. Tabii ki o arada neler gelmez aklına. Çocukların gelir, bilmem neyin gelir. Onlar kaldılar. Aman ben ölürsem ne olacak gibisinden. Tabii bu, bu gibi şeyler aklına getirin. Yani vurulurken bilhassa. Yani çünkü o gürültünün içinde tak tak tak tak tak darallar seni. Onlar hep aklına gelir. Ama saniye meselesidir. Birkaç saniyenin içinde olan oldu. E ben gittiğimde İngiliz kamplarının önüne sürüne sürüne gittim ya. Sesim de çıkmaz çünkü kan da kaybettim epey. Beni Rumlar vurdu dedim. Ben kaçtım geldim buraya kadar. Ben de derdim yenilere dikkat edin dedim ki Rum polisi gelirse geçerse alacak beni. Ve kaldırdılar yani beni de götürdüler içeri. İçeride hiç de tedavi yapmadı İngilizler. Hiçbir şey doğrudan doğruya tuttular beni orada. Kaldım o şekilde aşağı yukarı bir saat. Bir saatten sonra da bir şeye koydular. Zırhlı bir arabaya. Set yeğen koydular diye arkası kapanmazdı. Ve geçerken gene o adamı orada komşumu gördüm orada Mausa kapısında ki orada hala daha dururdu beni geçirirlerken yaralı. Bir sigara fabrikası vardı o zaman. O sigara fabrikasını boşalttılar. Yatak yerleştirdiler de hastane yaptılar orasını. Yani öyle bir şeydi ki hasta bakıcı yok, bir şey yoktu Türk tarafında. Yani herkes gelirdi mesela kadın erkeği derdi ben hasta bakıcılık yapacağım, bu insanlara bakacağım. Yani gelenler de bir şey bilmezdi. Elciden de yaralı vardı öyle. Her çarpışma çıktığında da yaralılar oraya gelirlerdi. Orasıydı hastane. Nitekim ben geldim hastaneye. Ertesi gün sabahtan ik- ikinci katta kalırdım da aşağı baktım hastanenin havasında benim arabayı gördüm. Üstü kola dolu. İşte hastanede yedi ay kaldım. Yedi aydan sonra da çıktım tabi hastaneden. Hiçbir zaman den Rumlarla yaşanılmaz, imkansız. Şimdikiler öyle diyorlar. Mesela ha, yaşayabiliriz, nasıl yaşayabilirsin? Türkiye was the only part to which we could appeal, but Turkey, as I said, was not ready. Bütün Türkler ne olacak diye düşünürdük ve dua derdik. Yalnız Türkiye, yalnız bir çare Türkiye gelirse kurtaracak. Gelmezse hepsi ölecek diye düşünürdük. In 1974, the Greek junta made an attempt to overthrow Archbishop Bakarios and they appointed Nikos Samson as president. The aim was to drive all Turkish Cypriots out of the island and so bring about Enosis and bring glory to the Greek junta in Greece. Barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. At five o'clock in the morning, my broadcast started being, my statement being broadcasted to the world, therefore to the Greeks, that at this hour now. 
the Turkish army is landing all over around Cyprus the day you expect it has become and so on and so forth. Hemen radyoyu açtım da Cumhurbaşkanımızın sesi Gazamız mübarek olsun Şu anda Kahraman Türk ordusu Kıbrıs'ın her yana çıkarma yapmaktadır Baf, Limasol falan hep bunları saydı Eşimi dedim, kalk yukarı. Ayağından bir çektim, kalk yukarı. Ne var? Türk ordusu Kıbrıs'ta dedim, her tarafa çıkarma yapar. Ne dedi? Ne? Çıkarma yapıyor, hadi kalk yukarı bakalım. At six o'clock, the rumbling voice from Kairinya side starts coming, then we hear the planes roaring overhead and people uh, are around me and they all say now we are ready to die, Turkey is ready to die for us, we are ready to die. God be with Turkey, some people uh, kiss the ground, some people kiss each other. Çıkarma başladı. Görüyoruz. Hatta çocukları ben aşağıda bıraktım çünkü şehir içindeyiz. Dama çıktığımızda damdan paraşütlerin atlamasını seyrettim. Tele takıldı bir tanesi ama kurtarıldı bir şey olmadı. Sadece paraşütük şey etti. Esendon train station yan, yanında bir e, nüzeyiz vardı gidip. Herald sana aldık. Baş makalede Türkiye Kıbrıs'ı invet yaptı diye yazardı. Perth'te traktör fabrikasında işte. Chamberlain traktör fabrikasında. Hem istadımız da bir İskoçlu. Makalista. Gördük uçturarak yanıma Türk bildirdi. Hey Türk de bak. You know what? Tell me what? Turkish Army Advance in Cyprus. Come on. Yes there. Come Askerler nasıl atladı? Nasıl geldi? Bunlar Lefkoşa'ya, Gönyeli'ye düştüler hep. Ve askerlerle birleştiler. Yani ancak hissedilebilir o paraşütlerde atlayan insanları sevmek. Damdan ben askerlerimiz diye çok yaşayın, çok yaşayın pilotlarımız ama kendimden geçerek bağırırım. Çocukları da aşağıda kapattım eve onlara. Çünkü at Litra Palas'tan kurşunlar gelir yine. Hiç isabet etmedi bana. Ölen oldu. Kurş, Rum kurşunundan. Yahut belki Türk kurşunudur bilemeyeceğim. Bilirsin her taraftan atılır. Hangi kurşundan öldüğüm belli değil. Ama hiçbir zaman insanın aklına gelmez bir kurşundan gidebilirsin, ölebilirsin diye. Sadece o Mehmetçiklere bakarsın. Sadece on, ona konsantre olursun. Ona bağırırsın. Sağ salim ininiz diye. Yolun içinde gazi açıp bağırırdım. Türkçe olarak. Türkiye Kıbrıs'a hücum etti. Ve bütün yabancılar hep çıkıp bağa bakardı. O sokakta koşturmam. O yabancıların çıkıp herkes sokakta dükkandan ne oldu bu adam diye onu anlatmak biraz zor. Aldı beni gövertti bir şey gitti ofisi açtım ve haberleri de dinlerdim. Rumlar öyle ruh kurmuşlar bir Türk uçağı yok bilmem ne dinlerdim. Bunları hep üzülürdüm de tabii Türk uçağı düşürmüşler. Ya. Politika haydi oysa düşürmediler ya. En büyük heyecanı ben o gün yaşadım. Ondan daha büyük heyecan yaşamadım. Bu heyecan 
Belki çok sevinçliydi ama çok daha üzücüydü. Aman bir şey olurlarsa diye. Yani anlatamam size. Hem sevinçli hem üzücü bir heyecanla ikisini bir arada yaşadınız mı hiç? Yani çok mühim bir heyecandır bu. Ve hanım çıktı arabadan. Ne oldun ne oldun? Gazze'ye gösterdim dedim. Türkiye dedim Kıbrıs'a çıkartma yaptı dedim. Türkler kurtuldu orada. Ve halen daha o gazete evde sakladı. Çok sevindiğim Kıbrıs'a asker çıktı, Türk askeri çıktı. Artık Türklerin e, istikbali tamamdır. Bizim Türkiye çıktı oraya. I had been given a Australian soldier when the Greek coup started. Uh, he was staying with me in, in, in, the, in the residence. Uh, that morning, uh, at about four o'clock, I woke him up. He said, "What's happening?" I said, "There is a Turkish intervention." In the, what is it? Turkish intervention? I bet there are telephones. I said, I have got the te- telephones. <laughs> Don't worry about telephones. You come with me. I never saw a man uh, wearing his trousers while coming down his stairs. This man did it. <laughs> Luckily, he didn't break his neck. Anyway, he was with us watching this uh, moment. And when uh, people said, thank God they have come, He took my hand in his two palms. Congratulations, he said. Now you are saved. Now, uh, this man left Cyprus uh, soon afterwards, but I invited him a year later with his wife just to ask him what did he mean. And he came and uh, at dinner I asked him, and he said, We knew what Greek Cypriots would have done to you. What did they do to us? They uh, did what Makarios told them to do in the old days. If Turkey comes to save Turkish Cypriots, Turkey will find no Turkish Cypriot to save. And therefore, in the um, Murata, sandallar. Atlılar. Taşkent. They really started massacring complete civilian population. They are all in uh, mass graves, and that is why the Turkish army had to move what they say the second movement of the Turkish army. Otherwise, we would have been completely annihilated in the island. The Turkish military operation there has reached its objectives of three days. Effective Turkish presence on the island is now irrevocably established. The recent deplorable events in Cyprus, which were caused by the Greek junta, have now developed with the Turkish invasion of the island into a more 
tragic and uh, catastrophic situation. The statement of the Turkish Prime Minister, by which uh, he explains the reasons uh, which compared uh, the Turkish government uh, to the decision to invade Cyprus, is not at all justifiable. Geciktiler Lefke'ye gitmeye. Neden geciktiler bilir misin? Yolda insanlar, Türkler yolunu kesti askerlerin. Bir anne tankların önüne attı kendini. Benim beş tane oğlum öldü dedi. Canımı adadım Türk askeri gelsin diye. Türk askeri beni çiğnemeden geçemez dedi. Ve kendini attı. Neler çektiler orada? Ta ki o kadını kaldırsınlar yerden. Çünkü halk kaleyana geldi böyle. Artık milli hisleri şey etti. Onun için geciktiler Lefke'ye. Yoksa Lefke'de Karadağ kadar hepsini alacaktı asker. Benim için hayat şeydir. Hatta ben şeyini, amblemini yaptım işte burada. Bu amblemini yaptım. Benim iki evladım var. Bir kız, bir erkek. Şurada 20 Temmuz 74 hareketin başladığı bir gün aynı gün bizi esir aldıkları ortasında A harfi kendi ismimin ilk harfi tümü oyun kağıdı vardır. Asopika derik. Onun üzerinde. Çünkü hürriyetimi kazandım. Evet, hürriyetimi kazandım. Bundan güzel şey yoktur. Bundan hürriyetten güzel şey yoktur. Anladılmayacak bir güçtür. Hürriyet. Hür olmak başka, ayak altında olmak başka, başkasının idaresinde olmak başka. Bak hürüm, çok şükür olsun. Bu hürriyeti bize verenlere çok şükür olsun. Minnettarım. Ha 
hazırlayınız. Bu hazırlık içerisinde oluruz. Bu mücadeleyi Bunu içinde yaşamış olanlar bilir. Siz gençler mesela ya da şimdiki gençler e, davulun sesi uzaktan daklı çıkar. Ben size ne kadar söylesem bir gelip geçmiş gibi görürsünüz. Ama içinde yaşayan insanlara sorsanız onlar da size aynen benim dediğimi diyecek. Bugün Kıbrıs'tan başka ülkelere giden insanımız Rumların yapmış olduğu bu e, zalimce davranışlarından Kıbrıs'ı terk etmişlerdir. Ben şimdi yine tavsiye ederim ki Kıbrıs'ta yaşayan insanımız gelmesin. Çünkü onları koruyucu melekleri var orada. Onun için herkes kendi yerinde otursun, kendi vatanında yaşasın, kendi toprağında yaşasın. Hiçbir kimseye muhtaç olmasın. Zaten ana vatan Türkiye hiçbir Türk'ü hiçbir kimseye muhtaç ettirmedi. Ve bugün orada böyle bir hayatın oluşu ana vatanın askerinin orada var oluşudur. Aksi halde asker olmamış olsa bir, hiçbir Kıbrıs Türk'ü orada yaşayamaz. Turkey's military intervention brought peace to the island, yet the world refuses to recognize the importance of Turkey's peacekeeping role. As a result, the Turkish Republic of Northern Cyprus has remained economically isolated, and Turkey is seen as an occupier of the north. The world recognizes the Greek administered south as the sole representative of all Cyprus. Hala daha ambargo vardır. Hala daha durumda ambargo var. E madem malım satılmayacak, ne uğraşayım bıraktın. Birçok narinciye tarlaları kurudu. Haksızlığı da bir. Şimdi ben e, pekala. Rum olan benim aramda belki bir söz diyorlusu, belki o beni istedi e, şey yapsın, e, emrini alsın da girmedim. Avrupa'nın dünyaya ne yaptım ben Kıbrıs Türkü olarak? Avrupa'nın nesi gelirse biz alırız. Pekala bizim malımızı niye Avrupa almaz? Bir suç işlediysedik desin ki bu suçumuz vardır Türk olarak. Mesela Türk de ondandır suçumuz. Türk olduğumuz için biz suçluyuz. Eğer suçluysak boynumuz gıldan ince. Vursuna kessinler. Zaten boynumuz kesik, elimiz kesik, ayağımız kesik. Bir buçuk milyar elektrik parası geldi. Ben ha oturun burada. Sen kaç saat oturun? Bir saat oldu. Oturun burada. Kaç kişi gelip de sordusa bana ne satar? Kaç kişi aldı? Ki ben kilo, bir kilo satacağım, iki milyon alacağım. Hani kaç kişi geldi? Ne yapayım ben şimdi? Düşünürüm. İntihar mı edeyim? Adam mı öldüreyim? E, efendim çantamı kabuklaçayım. Geçinmem için. Öyle değil mi? Çünkü sen desteklemiyorsun beni. Turist olarak Gelmiyor. Niye? E, tanınmadın. E, sen tanımıyor mu? Diğer bizi tanımıyor, öteki tanımıyor. E, kim tanıyacak beni? Ben nasıl geçeyim? Demek ki biz fazla insanık dünyada. Madem sen niye tercih etmek sen gelesin benim memleketime de? Bir de bu Avrupalı çıksın da desin bize. Ne olacak? Kendi izah etsin bize. Anlaşma, anlaşma ama nesinin anlaşması var? Neyi paylaşıyorlar? Avrupa Birliği önce kendine sahip çıksın. <gülüyor> Bizi, biz zaten biz bir Avrupayız. Bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok ki. Biz zaten bir Avrupayız. Hani her Türk bir Avrupa Birliği'dir. Her yerde, her şeye biz duyabiliriz, anında uyabiliriz. 
Yani bugün bize destek olan hangi ülke var? Avrupa Birliği mi destek oluyor bize? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti. Ee, ne olacak? Yani sürekli biz Türkiye Cumhuriyeti bize yardım mı edecek? Etmeye de mecburdur. Ama neden edecek? Etmesi şart. Çünkü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ana vatanın yavru vatanıdır. Ama bir değişikliğe uğrarsa o hepimizi de mahveder. Birleşmek olmaz. İmkanı yok. Ben sana söyleyeyim. İmkanı yok. Rumlar ne vaat etseler bize yapmayacaklar. Birleşmiş Milletler de şey olsa, garantör olsa yapmayacaklar. Garantördüler. Niye gelmediler bizi öldürmeye öldürecekleri zaman? Ne gelmedi İngiltere? Ne gelmedi Yunanistan'dan yardım etsin, ayırsın bizi? Öldürmesinler. Türkiye'den geldi sadece yardım. Üçü garantör de oğlum. Öyle kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti. Ve bizi öldürmeleri şey, Akrikitas planı hepsi çıktı yazılı. Yani on, on, niye gelmediler onlar bizi korusunlar? Da yalnız Türkiye geldi. Demek ki tuttukları, verdikleri sözü tutmuyorlar. E nasıl itimat etsin Türk halkı? Edebilir mi? Söyle. Edemez. It's going 50 years, huh? I'm still today, very today, hoping for a miracle, someone to knock on the front door and he say, here's your brother, take him. Will he come back? No. He won't come back, but I'm hoping for a miracle. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ne yapalım? Siz ne gördünüz? Siz ne gördünüz oğlum? Görmediniz ya. Kötü şeyler. Gördünüz? Yok. İyi de gördük, sana da gördük. Ne yapalım? Ya i̇şte Allah'ın işi. Allah daha eziyet ver bizi. Adına kurban olayım. Kıbrıs'ı sevin şifanını. Kıbrıs'ı ben severim ya. Hemen beketimdir oğlum. Doğdum, büyüdüm. Hemen beketimdir oğlum. 